De Corinthiens chapitre 3, nous allons lire pour vous les trois derniers versets. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dans le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. We're reading from 2 Corinthians verse 16 through 18. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit, who is the Spirit. Nous va parler un matin de transformation. This morning we are speaking about transformation. Et sous titre là pour surtout pour message matin c'est transformation croyant. It, we, the subtitle it is the transformation of the believer. Dans 2 Corinthiens le chapitre 3 In 2 Corinthians chapter 3, la Bible parle de la transformation du croyant. The Bible speak of, uh, uh, concerning the transformation of the believer. Il y établit un rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Uh, there is a connection that, was, that is established between the Old Testament In the New Testament. Lorsque votre serviteur Moïse était monté sous montagne Sinaï, when our servant Moses went up to Mount Sinai, il était retrouvé dans la présence de Dieu. He found himself in the presence of God. Il était une chance pour Passer 40 jours avec le Seigneur uh, sur uh, la Sainte Montagne. He had the opportunity to spend 40 days on top of the holy mountain with the Lord. Et là, le Seigneur t'a bali des tablettes de loi pour le capable de porter par le peuple Israël. There, the Lord entrusted him with the tablets of the law for him to convey them, convey them to the people of Israel. When he came down the mountain with holding the tablets, his face was transformed. His face was glow, glowing. Visage était brillé comme le soleil. His face was glowing just like the sun. Il était tellement à briller dans le visage lui que le peuple Israël n'a pas capable de garder. It was glowing so brightly that it, it, it was blinding to the Israelites as they were looking at him. Et cela dit nous ça Moïse fait. And the scripture tells us what Moses did at the time. Lui prend un voile, lui couvre le visage lui. He took a veil and he covered his face. Pour peuple la pas garder la aux So so that the people did not have to look at him with their naked eyes. L'apôtre Paul, the apostle Paul, les servi avec uh, événement ça. He used this particular event. Pour expliquer nous le côté imagé de histoire là. 
he used this particular event to convey this particular imagery in his in, in history. Il dit donc que voilà ça que Moïse te mettait sous visage d'ia. He says that this veil that Moses used to cover his face. Il fait peuple Israël la pas de cagarder le face pour face. Uh, to 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 uh to help the Israelites to look at him uh, but not with their naked eyes. C'est une image de voile qui couvrit le cœur des Israélites qui fait au pas ouais bon Dieu j'ai au tas de jeudi. This imagery depicts to us the heart of the Israelite children which kept the condition of their heart which prevented them from uh, 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 um, having a, a, a relationship with God. Il dit juste collier ça veut dire juste notre Paul là. Les appli Moïse ça veut dire les appli Ancien Testament. Voilà ça toujours là toujours. Even to this day as they are reading the Old Testament this veil is still present. Les pas couvrir visage yo encore. Their faces are no longer covered. Mais cœur yo couvri. But nevertheless their hearts are covered. Their hearts are veiled. Verset 16 là dit nous. And verse 16 we are told. Mais les cœurs yo moun converti au Seigneur. It, it, it tells us, but whenever anyone turns their heart to the Lord, les cœurs au monde convertis au Seigneur. When they have surrendered, when they have accepted the Lord, voilà sorti mes amis. This veil is taken away. C'est le miracle de la conversion. This is the miracle of conversion. C'est le miracle. miracle de la repentance. This is the miracle of salvation and repentance. C'est le miracle de la nouvelle naissance. This is the miracle of the new birth. Et c'est pas un bagage qui fait dehors, c'est un bagage qui fait en dedans. This is not something that is done from without, but rather it is done from within. Nous t'aimerais aujourd'hui à parler avec vous de sacriver les croyants rencontrés avec le Seigneur Jésus-Christ. Today we would like to speak to you about what happens when a believer turns to the Lord. Et dans la Bible, en pile mot et en pile expression, in scripture, we find a lot of words and a lot of expressions qui semblaient éclairer nous sur gros événements ça, à savoir les au monde vie chrétien. A lot of words and expression that help to shed uh, uh, um, uh, this particular event that took that takes place. When salvation has entered into the life of a person, when someone turns or accepts the Lord, and this person is walking with the Lord, this person is without a doubt a changed individual. And I'm not speaking about a religious change, Parler de un changement du cœur matin. But rather, I'm speaking of a change that takes place from within, a change in the heart. Parler de un changement de groupe mon matin. I'm not talking about a group change. Mais ma parler de un changement de vie matin. But rather, a change of lifestyle. C'est un changement qui commence en dedans. This change takes place from within. Ma parler de un changement de vie. We're talking about a change of life. Un changement du cœur. A change of heart. Un changement qui fait dans l'âme, Mathieu. This is a change that takes place from within your soul. Et histoire qui aide nous comprendre ça très bien, Mathieu. And, and, and this story help us to understand this clearly. C'est l'histoire de Zaché. The, the story that helps with this is the story of Zacchaeus. Dans Luc 19, Luke 19 du verset 1 jusqu'au verset 10 verse 1 through 10 nous lit l'histoire de Zaché we read the story of Zacchaeus okay, let me read it and you read it after me Jésus est entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zaché chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, 
par ce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme écheur. » Mais Zaché, se tenant devant Jésus, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. And, uh, Luke chapter 19, verses 1 through 10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. La première chose que nous voulons noter matin. The first thing I want you to note this morning. Parlant de la transformation. As we are speaking about transformation. C'est un changement. It is a change. Mais c'est un changement du cœur. But it is a change of the heart. Il aime pas le cœur matin. And when I speak of the heart, un changement de la pensée, I'm speaking of a change of, uh, 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 of thinking, un changement intérieur, uh, an internal change, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Because men tend to look at the exterior, what is on the outside of a person. Mais Dieu regarde au cœur. But God looks at the heart. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 6 à 8. And, and 1 Samuel, chapter 16, verses 7 and 8. C'est là nous jouons une passage ça. This is where we found this particular verse. Songez ça crivé dans, dans notre texte. Ça. Remember what happened in that text. Le Seigneur a envoyé son serviteur Samuel pour aller et capable de joindre un roi pour remplacer le premier roi d'Israël. Remember when the Lord had sent Samuel to find a king for his people. Eh bien, les Saül t'a désobéi le Seigneur. When Saul had disobeyed God, et que le Seigneur t'a rejeté Saül. And he was rejected of God. Limon, Samuel pour aller dans la maison Esaïe. He, so God asked Samuel to go into the home. Et pour capable Isaiah, choisir une petite lio. And for him to select from among the children Les Samuel allait lui voyant garçon bien campé When Samuel got to the home of that family and he saw a very good looking young man C'était un soldat que je nomme ça This good looking young man was a soldier Samuel dit certainement loin l'Éternel là devant là coudia And upon seeing that young man he says without a doubt this is the anointing that this is the one that is anointed of the Lord elle dit Samuel. 
And the Lord said to Samuel, il va regarder sous extérieur, attendez. He said to Samuel, don't look at what, what's on the outside. Parce que monde regarder ça dehors, mais bon Dieu regarde ça quand dans monde. Because dans. people will look at what's on the outside, but the Lord looks at the heart. He looks at what's inside. Qui t'aime doux, bon Dieu, continuez à regarder en dehors toujours. Let me tell you that God continues to look from within. Et le pape suspend regardant dans mes chers amis. And he will not stop looking from within. Ou même captant des matins, bon Dieu, à regarder où, mais la pluie en dehors matin. You that are listening to me this morning, God is looking at you, but He is looking at you. From within, he's looking at your heart. Dans le cas de Zaché, and, 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 and the story of Zacchaeus, tout monde y ont regardé la vie de Zaché. People were looking at the lifestyle. C'était un homme connu pour sa mauvaise vie. Because Zacchaeus was known for not being a a a a a, 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 a decent human being. Tout monde t'a regardé à passé Zaché. People were looking at his past. Tout monde t'a regardé à action et profession Zaché. People were looking at his deeds and his profession. Mais bon Dieu t'a regardé que Zaché. But but God was looking at the heart of Zaché. Zaché t'a cherché bon Dieu. Because Zacchaeus was seeking out after God. Zaché t'a fait des marches pour joindre bon Dieu. And he went out. Il monte pied si comment là pour cauer Jésus. He climbed on the sycamore fig tree. Et comme n'importe qui t'a cherché Jésus, Jésus a cherché le tout. And just as we know, if someone is seeking after Jesus, Jesus will in turn seek after them. Jésus t'a cherché Zaché. And Jesus was seeking after Zacchaeus. Peut-être matin on se monde qui a cherché le Seigneur Jésus-Christ. Perhaps this morning you are seeking out to Jesus. La première chose que bon Dieu fait c'est chercher la chercher pour voir si cœur c'est après lui-même lié. The first thing that he looks at it is to see if you have a heart that is seeking after him. Le problème de l'homme ce matin, uh, morning, c'est un problème du cœur. It is a heart issue. Son problème en dedans qu'une guerre. It is a problem from within. Ça ne peut se changer. Hein? What we need, what needs to be changed. Tout d'abord, c'est en dedans. It's what's inside that needs nous to be changed. Nous besoin bon Dieu rencontrer avec nous, mais dans le cœur. We need God to meet us, but rather from within the heart. Le cœur, c'est lui-même qui car fou quand est bon Dieu rencontrer l'homme non. Our heart, it, it is the crossroads where God meets with us. Est-ce que matin on sait où nous chercher le Seigneur? This morning, are you one who is seeking after God? Il dit soit chercher avec tout cœur. He says if you are looking for with your whole heart, you will find me. Soit chercher, moi chercher avec tout cœur, ou rejoindre moi. If you are looking, seeking after me, and you doing it with your whole heart, you will très, find me. Remarquez très bien la déclaration de du roi David. No. Clearly, the declaration of King David. Après elle fin péché. After he sinned against God. Le psaume 51 qui est un psaume de repentance. And Psalm 51, which we know it to be a psalm of repentance. David déclaré, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. And he says with his heart, he says, Lord, you do. Vous voulez que la vérité est capable de faire que moi. You do not delight in sacrifice, uh, but you do delight. You do not delight in um, in burnt offering, but your sacrifice. But my sacrifice, O oh God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. God, you will not despise. Et si matin, hein? So this morning, le Seigneur rencontré avec avec David dans son cœur. The Lord met up with. David in his heart. Dans Mark chapter 7 verse 20 à 23. And Mark chapter 7 verse 20 to 23. La Bible nous dit. The Bible tells us. Ce qui sort de l'homme, ça qui sortit dans l'homme, c'est pas ça qui sali. It is not what comes out of the man that defiles the man. Mais ça qui sali au monde. But rather, what defiles the man? C'est ça qui sortit dans le cœur. It is what comes out of his heart. Les mauvaises pensées. The bad thoughts. Les adultères. The adultery. Les impudicités. Impudence. Les meurtres. Murders. Les vols. Uh, 
theft, les cupidités, greed, les méchancetés, wickedness, la fraude, fraud, le dérèglement, disorder, le regard envieux, envious gaze, la calomnie, slander, l'orgueil, pride, la folie, madness. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. All these evil things come out of come out from within and this is what defiles or stain a man. Le problème de l'homme est un problème du cœur. So the problem of man it is a heart issue. Le changement que l'homme a besoin c'est un changement du cœur. So the change that we need it is a change of the heart. So les a parlé nous de péché, il a parlé nous de problème que mon n'a gagné dans cœur fait. So when we speak about sin, we're speaking about the problem that exists from within someone's heart. Les bon Dieu garde, les Jésus qui garde des achets. When Christ looked at Zacchaeus, lui voyait un cœur qui repentit sous pied bois. He saw a heart that was transformed. Lui voyait un cœur qui convertit sous pied bois. He saw a, a, a heart that was uh, uh, surrendered on that tree. Lui voyait un cœur qui changeait sous pied bois. He saw a heart that was changed from that. On that Ce tree. matin, ça m'a invité au pour faire. So this morning, what I'm inviting you to do. Ma demande au pour qu'à pas prendre soin problème cœur à matin. I'm asking you to take care of the heart issue that you Comment que ou yé matin avec bon Dieu How is your heart this morning with the Lord Comment que ou yé avec le Seigneur How is your heart this morning with the Lord Le Seigneur il est en train de recevoir des cœurs mes chers amis God is getting ready to receive a, a heart Et la prélé ou mes chers amis And he is calling you Dieu aime God loves you. Bon Dieu a cherché au matin. And he is seeking after you. Bon Dieu a un plan pour vous matin. He has a plan for you. Mais il est intéressé à cœur. But he is interested in your heart. Il veut fixer problème cœur là pour être capable de gagner une communion, une relation ensemble avec vous. And he wants to fix your heart problem so that he can have a connection and have a relationship with you. Il est capable matin. He can. Et il veut changer cœur. And he wants to change your heart. Il est capable de changer cœur matin. He can change your heart. Et il veut changer cœur matin. And he wants to change your heart. Est-ce qu'on veut by Jésus cœur matin? Do you want to give your heart to Jesus? Est-ce qu'on veut remettre tout à lui même matin? Do you want to surrender yourself to him? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. The word, scripture says, come unto me all ye that are tired and heavy laden. Et je vous donnerai du repos. And I will give you rest. Le Seigneur est en train de donner le repos aux hommes sur la terre. God is getting ready to give rest to his children on earth. Est-ce qu'on veut y une là-dedans au matin? Do you want to be among those children? C'est comme ça bon Dieu rencontre le monde matin. This is how God meets us. Texte que nous sommes libres pour maintenant, de Corinthiens 3. The text that we just read, Second dit, Corinthians 3. Le verset 16 dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Verse 16 tells us, when the heart has turned to God. Par là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Est-ce qu'on veut bon Dieu retirer voile là pour matin? Do you want God to remove this veil from et, within? Et permettre qu'on capable de jouir la paix que le gars pour même matin. And allows you to enjoy this peace that He has stored for you. Mais deuxième bagarre, il va prendre matin. The second thing I want you to note this morning. C'est pas seulement un changement de cœur et puis c'est fini. It's not just a matter of having a heart transformation. La transformation que le Seigneur ouvre nous, offre nous, c'est un phénomène de la vie. The, the, this transformation that God offers us, it is a it is a phenomenal uh, uh, um, change of life. On l'autre mot que nous rencontrer en pile dans la Bible, c'est mot transformation. Another word that we come across multiple time in scripture it is the word transformation le verset le plus connu concernant transformation hein uh, the, the verse that is 
truly well known about transformation. C'est Romains chapitre 12 verset 1er. It's Romans 12 verse 1. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. It says do not be conformed to this present world. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. But be transformed by the renewing of your mind. Ne vous conformez pas. It says do not be transformed. C'est à dire pour ne pas faire semblant que nous bagarre This means that don't go along ou bien pour ne pas imiter un bagaille pour ne pas essayer à projet extérieur nous pour ne sembler avec un bagaille pour ne pas essayer de paraître quelque chose que nous paillons en dedans don't try to be anything that you are not la parole de Dieu dit nous ne vous conformez pas The word of God tells us do not be conformed. Mais dit nous pas vrai, soyez transformés. But rather be transformed. Donc gagne au siècle présent. There is a plein que nous fait des tours ensemble avec lui. Uh, and sometimes it takes us on its own course. Et on voulait pour nous capable de couyo. And they want us to become like them. Mais gagne quelque chose de meilleur pour vous même capable de matin. But we have better days ahead. Il dit soyez transformés ce matin. But it says to us, be transformed. Le mot ici employé c'est le mot métamorphosé. Uh, the, the word that is used it's the word metamorphosis. C'est de la même manière que nous pour cocoon et puis il vient tourner au papillon. It, it is what the, uh, the, the it is the process of the cocoon transforming into a butterfly. Même Jean Chenier vient tourner au papillon. Just like the caterpillar, living to no papillon. The caterpillar turns into a butterfly. C'est même genre le Seigneur elle prend où, lui transforme la vie où, lui fait de où même quelque chose pour sa gloire et pour son honneur. In the same manner, when God enters into your heart, He transforms your life to His honor. So dim so fait matin. Hein? If you tell me what you have done this morning. Euh, capable de développer un ressentiment contre tout pour les ma penser à passer où. If you tell me about your life, that would probably lead me to have some um, ill feelings about you concerning your past. Mais si vous racontez passer au Seigneur, but if you tell all to the Lord, bon Dieu qui pouvoir pour le recevoir, pardonner et recommencer ensemble avec vous. But God has the power to receive you forgive you and, and, and then start new with you. Parlez avec mon Dieu à tout cœur nous matin. Speak unto God with your whole heart. Fais-le connait qui nous nuit matin. Tell him everything, tell him all. Mandel pardon pour péché yo matin. Ask his forgiveness of your sins. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. If your sins are red like crimson. Ils deviendront blancs comme la neige. They will be white as the snow. C'est sacrifié dans la vie péché pécheur là. This is what happened in the lives of repentance. Lady repentil devant le Seigneur. Once we have repented and turn o- turn it over to Christ. On nous pas bataille avec des armes charnelles mes chers amis. Let us not fight with with with, with physical weapons. Parfois nous voyons gros l'église. Sometimes we want to see a big church. Beaucoup de personnes. With a lot of people. De la bonne musique. We want to have great music. Mais qui ça ça observe nous? Si bon Dieu dit nous qu'on ça, lui pas les sacrifices nous encore. But what will that matter if God rejects these sacrifices from us? Lui pas les services nous encore. If he doesn't want our services anymore. Lui pas les prédications nous encore. If he don't want our kind of preaching anymore. Lui pas les adorations nous encore. And if he doesn't desire these kind of worship. Lui pas les prières nous encore. And he doesn't want these prayers anymore. Où l'ensemble avec Mathieu? Are you with me? C'est pas pour nous pour nous faire tête nous plaisir mais c'est mon Dieu pour nous chercher sincèrement et honnêtement mes chers amis. Try to please ourselves, but rather to please God okay. and seek after Him sincerely. Le psaume 51, encore David dit. Uh, in Psalm 51, again, David says. Dans verset uh, 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 16 là. In verse 16. Il dit si tu uses voulu des sacrifices. He says you do not delight in sacrifice. Je t'en aurais offert. Or else I would bring it. 
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oh God, un broken um, spirit, um, you, you God, you will not despise. C'est un phénomène, ça y est, mes chers amis. This is a, a, a phenom- this is phenomenal. Le alcool bon Dieu avec l'esprit qui brisé. When you go before God, God with a contrite heart. Cœur ou contrit. Where you are broken from within. Descend devant mon Dieu. Where you have humbled yourself. Eh bien, God. transformation à la continue prend place, mes chers amis. It is at that moment that transformation sets in. Mon Dieu a cherché mon matin qui bal droit et pouvoir pour le transformer. God is seeking after people who have given him the right and the power to transform their lives. Mon transformation ça. This word transformation. C'est un changement qui commence en dedans nous. This is a, a, a change that takes place from within. Même Jean t'a commencé en dans Zaché. Just like it started for Zacchaeus. C'est un mouvement qui prend place en de cœur nous. This is a movement. This is an action that Et takes place. Et puis il envahit toute la vie nous. And it invades your entire life. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. The Bible tells us to be transformed by the renewing of your mind. It, it takes over your thoughts. Joue à bagayio par un constat encore. The way you used to see things, you no longer see them. Où vivrait Né de nouveau, You've become a new creature. Ou parer les mal bien et bien mal encore. You no longer call good bad or bad good. Mais processus la continuer dans vous même. The process continues from même même je te continuer dans Zaché. Just like it continued in the life of Zaché. Il commence immédiatement et puis il continue dans la vie. It begins immediately and then it continues. Et ouvrez obéir le Seigneur. As long as you obey God. Mes amis, le plus bon pour nous obéir, bon Dieu, les obéir les hommes. Amen. Believe is it is better for us to obey God than to obey men. A lot of people were 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 throwing Zacchaeus on the wayside. A pile monde a reproché Jésus de ce qu'il prend le cajaché. A lot of people were questioning Christ because Jesus, he was going to Zacchaeus' house. Mais Jésus crée les Zaché, un petit Abraham. Uh, but Christ calls Zacchaeus son of Abraham. Les bon Dieu commencé à opérer dans ou même. When God begins to work within you or in your life, Ou pas besoin de peur matin. you don't need to be afraid. Ou pas besoin de peur les hommes matin. You don't need to be afraid of what people will say. Quittez le Seigneur, continuez à opérer dans vous même, mes chers amis. Allow God to continue to work Ou pas besoin de ça, yo vloyer, ou besoin de ça, bon Dieu m'a dit pour y aller. You don't want to, you don't need to be what people expect of you, but rather you need to be what God God wants you to be. So, troisième point. Hein? So, the third point. Permet transformation en fait course de mes amis. Allow the transformation to take its course. Le plan de Dieu. The plan of God. C'est pas seulement pour le provoquer non ou même un changement. It is not simply to provoke a change in your life. On bagay momentané. Or something instant, something uh, for the moment. On bagay occasionnel. Or something uh, uh, um, uh, situational or occasional. Livre change ou de gloire en gloire. But rather, he wants to transform or to change you from glory Christ to glory. Christ en vous est le l'espérance de la gloire. Christ in us is the hope of glory. La Bible dit nous transformer de gloire. Gloire, gloire, matin. Uh, the Bible says we are transformed from glory to glory. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. What God desires is our sanctification. C'est pour vous sembler avec lui. It is for us to bear His image. Sembler Jésus, c'est désir, moi. Uh, as the songs say, um, looking, be, becoming like Jesus is my desire. Même seul ou parmi mon. Whether I am with people or by myself. Bon Dieu veut changer ma terre. God desires that we change. Livre les pour continuer à changer ma terre. He wants us to continue to change. C'est transformation ça que bon Dieu veut faire nous même. This is the kind of transformation that God wants to take place. Là n'a pas les deux mondes qui sanctifient, n'a pas les deux mondes qui changent. 
When we speak of someone that is sanctified, we're speaking of someone that has been changed. On a parlé dans l'église qui sanctifie, on a parlé dans l'église qui change matin. When we speak of a sanctified church, we're speaking of a church that has been changed. On a parlé de une qui représente image Jésus-Christ. When we speak like that, we're speaking of one that bears the image of Christ. Il commence en dans les sautes dehors. It starts from within and it flows. Attitude out. change. Your attitude changes. Choix you change. Your choices change. Decision you change. Decision making change. Tout bagaille dans ou même change. Everything in your life changes. C'est pour affaire de religion encore. It's not no longer a matter of religion. Mais c'est pour affaire de bon Dieu pour même matin. But rather it's a matter of God. C'est pour affaire de citer verset bon même matin. It's not just citing or quoting verses. Mais c'est qui mon ou devenu matin. But it is rather who have you become? Là on mon contact avec ou c'est ouais ouais Jésus dans ou même matin. So when someone meets you or interacts with you they see Jesus. De Corinthiens 5 17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthians 5:17 says if anyone is in Christ, he or she is a new creature. C'est pas si tu n'as pas cité verset ça encore. We are no longer just citing the verse. C'est vivre la vie ou la vie qui change mes jours. We are living this verse. Lorsque Christ rentre dans nous-mêmes, lui bon espérance la gloire mes chers amis. When Christ enters your life, he gives you the hope of glory. Colossiens 1 verset verset 26 dit. And Colossians 1 verse 26. Il dit mystère caché de tout temps et de tout âge. Mais que mon Dieu révélé dans petite lion dans saint eau. Que mon Dieu vle fort qu'on est matin. À la grand saglant, à la glorieuse sa glorieuse, à la riche sa riche. Mystère que le porte pour païen. À savoir, Christ dans ou même, ça c'est espérance la gloire. In Colossians 1, 26 and 27, the mystery hidden from all time and in all ages, but now revealed to his saints who God wanted to make known what is the glorious richness of this mystery among the heathens know that Christ in you that is the hope of glory secret matter the secret this morning c'est que Jésus-Christ vini that, that is Christ came pour capable porter la vie mon Dieu pour même to bring the life of God to us et le plan de Dieu and the plan of God c'est pour le sauver it is for us to be saved l'elfin sauver after we have received salvation pour le transformer he then transforms us. There is no end to transformation. This process is continuous in your life. It's day by day. We are being changed based on the image that God has changement radical. It is a radical fundamental. change. It is radical and it is fundamental. Et pas de fin non fin chers amis. And there is no end. It is continuous. Jusqu'à ce qu'on rentre dans l'éternité. Until we enter eternity. On va continuer subir changement ça. We we continue in this change process. On va changer, on va ressembler avec Seigneur. Uh, we we continue to bear the image of our Lord. Jour après jour. Day by day. Pour même, pour même matin, c'est ça bon Dieu pour nous même. For you and I, this is what God wants. It's not a religion. C'est pas religion. It's not a religion. C'est pour l'Église. It's not a, a, about a church. C'est pour groupement. It's not about a particular group. C'est semblé avec lui. But rather, it is bearing the image of Jesus. Prier mais prier matin. Our prayers should be this morning. C'est pour nous demander Seigneur à faire me sembler ensemble avec. It is that we should say, Lord, help me to bear your image. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. May the peace of God be with you.